哈喽，大家好，我是主播主阿鹏。今天我们用半边鸡做一个非常好吃的做法。这样做出来的鸡非常的鲜香滑嫩，而且非常非常的下饭。这样做的鸡，我家里一个礼拜要吃上好几回。接下来跟着我的镜头一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们准备半个正经的小母鸡。然后放在案板上，给它剁成小块，像视频中这样子大大的小块就可以了。接下来我们准备几个干的香菇，给它放进一个大碗里，然后用温开水将它先浸泡起来。接下来先给它放开一旁备用。这个时候再准备几个青红辣椒，清洗干净以后，先给它切去头部，然后再将它切成滚刀块。切好以后，给它装进碗中备用。红辣椒也同样给它切成滚刀块，将它全部的切好之后，和青椒放在一起备用。接下来，我们来切一点小料，去皮的大蒜，将它对半切开，切成蒜粒。切好以后，给它装起来备用。然后再准备一块去皮的生姜，先给它切成条，然后再将它改刀切成小姜块。全部切好以后，和蒜粒放在一起备用。然后再准备两个提前去皮的小土豆，先给它从中间切开，然后一分为二，二开四，最后将它改刀切成小块。全部切好以后，给它放进一个装有水的小盆里面，给它简单的清洗一下，洗去表面的淀粉。好啦，这个时候的香菇已经是浸泡好了，我们来先给它清洗一下，把香菇上面可能残留的灰尘和泥沙将它清洗干净，清洗两到三遍，将它彻底的清洗干净，最后将它捉干水分，然后进行改刀。然后把这个香菇的头部切掉，最后像这种小香菇的话，给它对半切开就可以了。全部改刀完毕之后，先给它装起来备用。把食材全部准备好以后，接下来我们开始烹饪。首先热锅下油，等到油热以后，把鸡放下来。然后开中火将它煸炒一下，把鸡肉里面的水分给它煸炒出来，大概将它煸炒两分钟左右，炒到鸡皮表面有点微微的发黄。这个新鲜的鸡肉不用焯水，像这样子给它煸炒一下，这样炖出来的鸡更加的香。把鸡炒香以后，接下来就可以下调料了。这时候只需要加一小包的黄焖酱进来，其他的调料都不用放了。调味以后，把酱汁给它翻炒均匀，把酱料的香味给它煸炒出来，然后再把小料姜蒜粒给它放进来，切好的土豆块也加进来，然后继续的将它翻炒均匀，炒至上色。将它炒匀以后，再往里面加适量的料酒进来，去腥增香。接下来加适量的清水进来，再把刚刚切好的香菇也给它加进来。接下来开大火将它煮开，煮至沸腾。煮开以后，扣上盖子，中火给它焖十五分钟。好啦，时间已到，十五分钟过去了，把它的盖子打开，哇，真的是太香了。这个时候的汤汁也已经所剩不多了，汤汁都变得非常的浓稠，这个土豆呀也变得非常的软烂了。
这个时候再把切好的青红辣椒给它加进来，然后再继续的将它翻炒均匀，把青红辣椒炒至断生就可以了。哇塞，真的是太香了，我已经忍不住要偷吃一块了。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果我的视频对您有帮助的话，那就伸出您发财的小手，给我点个赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里真心的感谢您了。最后将它出锅装盘。好啦，就这样一道非常好吃的黄焖鸡就做好了。鸡肉吃起来非常的滑嫩鲜香，土豆也是非常的入味。吃起来是真的非常的下饭，喜欢的朋友可以按照我这个方法试做一下，按照我这个方法做出来的比外面买的还要更加的好吃。这道菜有荤又有素，营养又美味，这个土豆非常的软糯鲜香，比鸡肉还要更加的好吃。最关键的是这道菜是真的非常非常的下饭。好了，今天的视频我们就分享到这里。点我的头像，还可以看到更多的美食做法。喜欢做菜的也可以关注一下。我们下期再见啦！